Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Van Life Voyage. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour ce road trip de 4 jours et d'environ 300 km qui nous a mené de la côte d'Albâtre jusqu'aux plages du débarquement. Bonne vidéo Donc ce road trip, on l'a effectué au départ de Fécamp sur une distance d'environ 300 km et pour une durée de 4 jours. On aurait assez facilement pu l'étendre sur 5 ou 6 jours si on s'était arrêté à Caen ou encore à Bayeux. On peut donc distinguer deux parties, la première qui était consacrée plutôt à des villes le long de ce qu'on appelle la côte d'Albâtre et la seconde partie était quant à elle consacrée aux plages du débarquement dans le département du Calvados. Donc comme je le disais en intro, ce road trip il a commencé sur la côte d'Albâtre et plus précisément au niveau de Fécamp. Donc Fécamp on y est arrivé pour notre première nuit et on a commencé nos visites le lendemain. Alors en fait ce qu'on appelle la côte d'Albâtre, ce sont les 140 km de falaises crayeuses qui sont compris entre l'estuaire de la Seine et celui de la Somme. Vous connaissez certainement les falaises d'Etretat qui en font partie. Donc autant vous prévenir tout de suite, si vous ne le savez pas euh, déjà, elles sont marquées ces falaises par leur verticalité et c'est formellement interdit de se balader au pied de celle-ci ou alors faut que vous gardiez une certaine distance de sécurité. Donc nous on a dormi sur les hauteurs de Fécamp, plus précisément sur le Cap Fanier où se trouve la chapelle Notre-Dame de Salut. De là on a une vue dominante sur la ville et notamment sur la fameuse côte d'Albâtre. Là, j'essaie de me diriger vers, euh, vers la côte. Euh, je viens de, de voir un arrêté euh, du maire euh, qui dit qu'il y a eu des éboulements. Et donc, euh, actuellement, je ne trouve pas moyen de me rapprocher de l'eau. Donc, je suis en train de marcher le long de la, la route. Je ne suis pas du tout sur le, le chemin de randonnée, mais bon, c'est pas grave. On va se rapprocher du bord. On est encore aux petites heures du matin. sans douter mais la pêche et la commune de Fécamp bah, c'est une histoire de longue date et outre les pêcheurs du bord bah, ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'au milieu du 20e siècle Fécamp s'est réputé aussi pour euh, la pêche à la morue les pêcheurs ils sont d'ailleurs appelés les terre neuves en raison de leur lieu de pêche qui était du côté de Terre-Neuve au large du Canada donc par extension un terre-neuvier c'est le nom principalement donné en Normandie et en Bretagne aux bateaux qui sont équipés pour aller pêcher la morue sur les grands bancs de Terre-Neuve Contournable de la ville de Fécamp, c'est ce qu'on appelle le palais bénédictine. C'est un mélange de style gothique et de renaissance qui est vraiment impressionnant. C'est l'unique lieu de fabrication de la liqueur bénédictine et il date du 19e siècle. On n'est pas arrivé à la bonne heure pour le visiter ce jour-là, mais sachez qu'il abrite aussi des peintures, des sculptures et différentes ivoires ou encore des ferroneries. Alors on aurait vraiment beaucoup aimé le visiter, on peut véritablement parler d'un palais usine parce qu'il est toujours en activité. Personnellement, j'aurais vraiment beaucoup aimé pouvoir contempler cette charpente. Mais ma foi, on a eu un lot de consolation plutôt sympa, c'est cette verrière qui vous propose de goûter à différents cocktails ou recettes à base de la fameuse liqueur. Enfin, on ne peut pas évoquer Fécamp sans évoquer aussi bah, tous les impressionnistes qui ont été de passage dans la ville, notamment Eugène Boudin, Berthe Morisot ou encore Claude Monet, qui avec beaucoup d'autres se sont laissés séduire par les charmes de la cité fécantoise.
Voilà les amis, un petit récit d'une mésaventure qui nous est arrivée hier quand on était garé du côté de Fécamp. En fait, on était en dessous d'un luminaire d'éclairage public. Voilà, petit souvenir gratuit qu'on ramène de Normandie. Sympa, hein Allez, on va nettoyer ça. Depuis tant qu'on y est, on ne le fait jamais assez souvent. Je vais faire un petit contrôle de pression. One minute, 37 seconds later. Donc j'ai bien eu raison de m'arrêter parce que je suis loin d'avoir les 5 barres et demi. On vous conseille de le faire assez souvent pour la tenue de route, pour l'usure uniforme des pneus. Jamais être surgonflé ou sous-gonflé. Moi je me réfère à ce qui est indiqué sur le châssis du véhicule, c'est-à-dire 5 barres 5. Donc ensuite, on a pris la direction du petit village d'Iport, un petit village de pêcheurs typique qui est situé dans ce qu'on appelle une valeuse. Une valeuse, en fait, c'est une petite vallée qui est située entre deux falaises et qui débouche sur la mer. C'est sûr que c'est moins dangereux de s'installer ici qu'en bord de falaise. Donc c'est beaucoup moins connu que Fécamp et Quetretat, ça n'est pas surfréquenté. Et donc c'est un lieu qui réunit euh, bah, tout un tas de clichés mignons, notamment les petits cabanons blancs ou encore quelques barques de pêcheurs en bois multicolore. C'est donc pas un hasard si au moment de l'âge d'or des stations balnéaires, il y avait beaucoup d'artistes et d'intellectuels qui s'y réfugiaient le temps d'un séjour. Ensuite, on est allé du côté euh, d'Etretat. Etretat, bah, c'est là qu'on a retrouvé euh, la foule des grands jours. On a réussi à trouver de la place, même si c'était assez difficile. On a fait une très belle balade qui nous a permis d'aller admirer le centre-ville, ainsi que ses points d'intérêt connus comme les belles falaises. On a donc dû tourner un petit peu et se garer finalement assez loin, mais euh, voilà, avec un peu de patience et d'effort, on a réussi à gagner le centre-ville. De là, on est allé vers euh, la falaise d'Amont, donc sur le côté droit quand vous regardez euh, la mer. Et c'est notamment en haut de celle-ci que se trouve la chapelle Notre-Dame de la Garde. Et donc derrière cette chapelle, vous verrez aussi le monument Nungesser et Colli, qui ont été les premiers aviateurs à traverser l'Atlantique à bord de leur avion nommé l'Oiseau Blanc. Leur destination était New York, mais malheureusement, ils n'y sont jamais arrivés. Et ce monument a donc été érigé en leur mémoire. Cette falaise comprend une arche, comme on peut le voir ici à l'image. Et le célèbre écrivain Guy de Maupassant, il a notamment comparé cette arche à un éléphant qui est en train de tremper sa trompe dans la mer. Ensuite, on est redescendu, on a traversé la plage et on s'est dirigé vers la porte d'aval ainsi que la main de porte. Sur la porte d'aval, vous connaissez forcément l'aiguille, qui du haut de ses 51 mètres est un témoin du passé géologique des falaises d'Etretat. Elle a été rendue célèbre par le roman L'aiguille creuse de Maurice Leblanc, avec son fameux personnage Arsène Lupin, qui aurait découvert un des trésors des rois de France. Donc ensuite, on a poursuivi notre road trip en direction d'Onfleur, en empruntant le célèbre pont de Normandie qui enjambe l'estuaire de la Seine. Il s'est fait détrôner depuis, mais il faut savoir qu'il a été construit en seulement 6 ans et qu'il a des mensurations assez impressionnantes. Une longueur de 2100 mètres, une travée longue de 850 mètres et des pylônes qui atteignent les 215 mètres. Ah, Honfleur, un joyau du tourisme en Normandie. Celle qu'on appelle parfois la cité des peintres avec ses ruelles pittoresques et son vieux bassin bordé de restaurants. Donc sur le vieux bassin, outre les maisons étroites qui le bordent, il y a trois lieux assez emblématiques. Il y a ce qu'on appelle la lieutenance, la porte de Caen et l'église Saint-Etienne. Bon, en fait, l'église Saint-Etienne, elle n'a plus d'église que le nom, parce qu'elle abrite depuis 1976 le musée de la Marie. Et elle est assez jolie, elle est classée au titre des monuments historiques.
Alors, autre église très connue et très particulière en fleurs, c'est l'église Sainte-Catherine. Elle a la double particularité d'être construite essentiellement en bois, ainsi que d'avoir un clocher séparé. Et sa partie la plus ancienne, elle date de la seconde moitié du 15e siècle, et elle a été construite juste après la guerre de Cent Ans. Elle a été bâtie sur le modèle d'une halle de marché, et en utilisant des éléments servant à la construction navale. C'est donc ça qui lui donne l'aspect d'une coque de bateau renversée. Alors il y a encore beaucoup d'autres choses à faire et à voir à Honfleur, mais il y avait beaucoup de monde, on avait encore la route qui nous attendait, mais vous pourrez très certainement y prendre du bon temps dans un des nombreux restaurants ou encore dans les galeries d'artistes. On a ensuite fait un assez long morceau de route pour aller à la destination suivante, en laissant de côté au moins deux points d'intérêt majeurs que sont Caen et Bayeux. Donc Caen on aurait pu bien évidemment y faire la visite de son mémorial qui est célèbre sur la Deuxième Guerre mondiale. Et le second point d'intérêt, ça aurait pu être Bayeux, avec sa célèbre tapisserie qui fait 70 mètres de long et qui compte la conquête de l'Angleterre en l'an 1066 par Guillaume, le duc de Normandie. Mais le temps venait à nous manquer, on s'est dit qu'on ferait ça une prochaine fois car on avait envie de gagner les plages du débarquement. On a donc gagné un des premiers sites notables de ces fameuses plages du débarquement. Ce site, c'est celui du cimetière américain qui est situé entre les villes de Colville-sur-Mer et Saint-Laurent-sur-Mer. Il surplombe la plage d'Omaha et il rassemble sur environ 70 hectares les tombes de 9400 soldats tombés au combat. Donc peu après votre arrivée sur le site, vous arriverez au niveau du mémorial et de cette imposante statue de 7 mètres qui symbolise l'esprit de la jeunesse américaine s'élevant des flots. Et donc au niveau des colonnades qui entourent cette statue, vous découvrirez également plusieurs cartes et fresques qui symbolisent les différentes opérations aériennes, navales, amphibies et plus généralement les opérations alliées à compter du 6 juin 1944. C'est évidemment un important lieu de mémoire et se balader dans ces allées, ça a un côté vraiment émouvant. Alors on ne l'a pas vu, mais il faut savoir que sur le site, il y a une capsule temporelle qui a été enterrée et pour laquelle il faudra un peu patienter avant de l'ouvrir parce qu'elle ne pourra l'être qu'à compter du 6 juin 2044. Donc avec les 80 ans du débarquement qu'on va fêter cette année, on n'y est pas encore, il va falloir patienter 20 ans de plus. Après cela, on est allé se balader sur les très belles et longues plages de Vierville-sur-Mer où on a croisé cette sculpture qui s'appelle Les Braves et qui est en réalité composée de trois sculptures, les ailes de l'espoir, Debout la liberté et les ailes de la fraternité. Direction ensuite la pointe du Hoc, un lieu très connu du débarquement. Voilà, on est à présent à ce qu'on appelle la pointe du Hoc. La pointe du Hoc, c'est seulement à quelques kilomètres d'Omaha Beach où nous étions juste avant. Il est à 19h et à savoir que le site est pourvu d'un parking pour les camping-cars. Par contre, c'est interdit d'y rester de 20h à 7h. Donc on va vite se dépêcher pour faire la visite. Jusqu'à ici. Puis après, nous avons traversé un grand pont pour aller ici. Tout ça en une. On avait une en deux gauche. Gauche. Et Demain, on va aller voir notre arrière-grand-mère. Et on va aller ici. Et après, on rentre à la maison. Des rangers sont dû escalader cette falaise haute de 30 mètres après avoir été débarqués par des péniches. Même vu du bas, on a vraiment le sentiment d'être dans un paysage lunaire défoncé de cratères et dans lequel on ressent que les combats ont vraiment dû être très féroces et sans doute beaucoup plus meurtriers encore que l'ascension de la falaise. D'autant plus quand on sait que les canons que devaient détruire les Rangers avaient été préalablement déplacés par les Allemands un peu plus dans les terres. Je me rappelle de ce lieu, j'étais encore gosse. Il n'y avait pas euh, toutes ces clôtures comme on peut avoir aujourd'hui. Donc euh, bah, du coup, la, la végétation a repris ses droits. 
Mais euh, ça fait que je m'en souviens plus très bien. Je, là, je me rappelle que je dévalais là, les, les trous d'obus, genre monter en face. C'est plus de la terre battue qu'autre chose. Donc ça me fait quelque chose voilà, de, de revenir avec ces dizaines d'années de, de plus. Cette balade à la pointe du Hoc touche à sa fin. Il est un peu passé 20 h et comme je vous le disais juste avant. On est tout seul. Et pour terminer cette belle journée ensoleillée, on est allé se poser du côté de Grand Camp Mézi, qui pour moi voilà, représente un, un petit souvenir d'enfance. C'est pas la ville la plus connue de la région, mais il faut quand même savoir qu'elle est très importante de par sa production de coquilles Saint-Jacques. D'ailleurs, et même si on a loupé la criée du lendemain matin, ça m'a quand même donné des idées pour utiliser autrement nos caclons à raclette. Regardez-moi ça, comme ça a l'air bon. Ça y est, on a trouvé notre spot pour la nuit. On est du côté de Grand Camp Mézi. Ça a l'air d'être une zone agricole ou de pêche. J'espère qu'on ne se fera pas déloger demain matin à 7h. En tous les cas, ce qui est génial, c'est qu'on a une vue directe sur la mer, juste derrière les rochers. One hour later. Bon, on est en train un peu de s'inquiéter parce que la marée monte euh, drôlement haut. Bon alors les amis, vous pensez qu'on va dormir au sec ou pas Non, non. La marée... La marée est haute à 22h40. Il est temps que ça s'arrête de monter, hein. Bien bonjour, voilà, fin du suspense. On a échappé à la marée haute euh, cette nuit, euh, qui était à son pic euh, à 22h40. Comme tout le monde n'était pas très serein, euh, bah, on en a profité pour euh, regarder un petit épisode de Colanta. Les enfants en sont friands et donc en allant se coucher, bah, ils ont pu constater que, que ça va, on n'avait pas les pneus dans l'eau. La marée est déjà en train de, de remonter parce que là, il est environ euh, 9h30. On est sur le point de quitter notre spot. J'ai tout de même eu le temps, comme je suis matinal, comme vous le savez, de faire quelques images au lever du jour, alors que la marée était presque à son point le, le plus bas, je crois que c'était vers, vers 5 heures. Allez, moi, en tous les cas, je vais bientôt avoir les pieds dans l'eau, donc je vais remonter. 
Ouais. Hop là. On a reçu quelques, quelques morceaux d'algues quand même euh, sur la carrosserie. Bonjour Clarence. <rire> Ensuite, on a été du côté de 40 ans pour y visiter notamment le D-Day Museum. Le choix s'est porté sur celui-ci parce qu'on s'était déjà rendu à multiples reprises en Normandie et donc on a effectué la plupart des autres musées. Celui-ci, on ne le connaissait pas encore et il a le grand avantage d'être assez expérientiel et donc peut-être un peu plus intéressant pour les enfants. En effet, il y a une partie avec un film en trois dimensions qui est plutôt bien fait et très informatif, je trouve. Il y a un simulateur de vol, peut-être un peu survendu, mais voilà, c'est toujours assez marrant à faire. Et enfin, il y a une partie avec des reconstitutions de scènes après la libération ou pendant les combats avec des mannequins. On n'a pas eu le temps cette fois-ci, mais encore une fois, on vous invite à découvrir les autres sites. Il y a notamment Sainte-Mère-l'Église, qui est très célèbre, avec son parachutiste qui était resté accroché à un des clochers de l'église. Ou encore, toujours à Sainte-Mère-l'Église, l'Airbonne Museum. Notre road trip touchait bientôt à sa fin, et après avoir effectué quelques visites du côté d'Oma Beach, ou encore du côté de 40 ans, on s'est dirigé vers Utah Beach qui est en fait une des cinq plages du débarquement de Normandie et qui est celle située la plus à l'ouest et située dans le département de la Manche. On s'est donc posé au niveau de cette plage bah, pour apprécier voilà, nos, nos dernières heures avec une météo plutôt clémente qui a permis aux enfants de jouer dans le sable. Donc voilà, pour terminer je pense notre road trip, on est euh, arrêté sur un spot qu'on a repéré sur Park Fortnite à environ 5 km de Utah Beach. Et comme vous pouvez le voir, pour le plus grand bonheur des enfants, bah voilà, ils ont qu'à sortir euh, du van et ils peuvent euh, aller jouer tant que la marée est encore basse. Pour qu'elle se remplisse tout seul. Ouais. Et elle, donc elle, forcément, elle ne va jamais s'arrêter. Et toi, Elisabeth Alors, Je fais euh, le système pour que ça se remplisse automatiquement. Ouais. Et donc après, j'ai fait plusieurs bassins et tout l'eau va à la fin se retrouver ici. Utah Beach, elle ne faisait pas partie des plans originaux du débarquement, mais elle a finalement été ajoutée parce qu'elle permettait d'avoir une tête de pont plus proche du port de Cherbourg. La résistance y était un peu moins rude, en contraste avec les pertes d'Omaha Beach. Je ne sais pas si vous voyez juste en bas à gauche du soleil, en fait, ça m'a intrigué et on voyait un phare la nuit. On a fait une petite découverte assez intéressante d'un autre site voilà, qui, qui a été marqué par l'histoire du débarque. Je veux parler de ce qu'on appelle l'île du large ou encore les îles saint marcouf En effet, dans la mémoire du débarquement, bah, ces îles n'ont trouvé que très récemment une place avec la pose en 2014 d'une plaque commémorative. Et bien qu'elles apparaissent rarement sur les cartes historiques, elles ont finalement tenu une place bien plus importante qu'il n'y paraît dans le débarquement du Tabitch. Et d'une certaine façon, je pense, et c'est peut-être même un fait, que ça a été la première terre libérée lors du débarquement du 6 juin 1944. Bref, un lieu intéressant et qui a veillé ma curiosité et pour lequel j'ai appris bah, que se battent de nombreuses associations et bénévoles en essayant d'effectuer le plus régulièrement possible des travaux de restauration et de préservation. Raison pour laquelle je voulais vous en parler. Tout à l'ouest de la baie de Seine, face au Cotentin, ce sont deux petits cailloux posés sur les eaux de la Manche, les seuls de toute cette zone maritime. L'archipel de saint marcouf compte seulement deux îles, les seules entre les Pays-Bas et Cherbourg, l'île de Terre, une réserve ornithologique, et l'île du Large. Donc au final, ce road trip sur quatre jours, on a croisé beaucoup, beaucoup de monde. Ça a été un peu mieux quand on est arrivé ici sur les plages de Normandie. Fécamp, Yport et Honfleur, c'était vraiment, vraiment blindé. Mais bon, voilà, on pouvait s'y attendre. On a quand même fait la visite, mais ça nous a imposé de nous garer assez loin des villes, de chercher des endroits où c'était toléré pour les camping-cars ou les vannes. Je dis bien toléré parce que vu l'affluence, en fait, le moindre parking autorisé, bah, il, était, il était tout de suite pris d'assaut. Donc on était 
euh, assez souvent garés euh, sur le bas côté des routes. Et euh, bah, dans ces cas-là, voilà, on a fait un peu comme euh, on a fait les moutons. On s'est mis euh, là où les autres gens s'étaient mis euh, sur le bas côté. On voit bien que c'est pas fait pour. Mais il y a une forme de clémence euh, de la part de la police parce que bah, je pense que des week-ends comme ça, euh, allez, il y a peut-être une fois ou deux un pic comme ça par an. Le reste, euh, c'est peut-être euh, très fréquenté, mais de façon un peu plus uniforme, comme par exemple en été. Mais euh, voilà, pas de souci, ça n'a pas gâché euh, loin de là notre, notre séjour. La météo était avec nous et voilà, c'est très chouette. Et je pense que je ne le dis pas assez souvent, mais je vous remercie d'avance de liker et de vous abonner si cette vidéo vous a plu. A très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, évadez-vous Parfois de notre côté, c'est l'heure du grand nettoyage. Attendez, je me recule parce que je me prends plein de mieux. <rire> On dirait qu'il neige. Après avoir passé plusieurs nuits au bord de l'eau, au bord de la mer, on a un van dans un état assez catastrophique. Ça peut être dangereux pour reprendre la route.